আসসালামু আলাইকুম আমার আজকের রেসিপি হচ্ছে লোটা মাছের ফ্রাই তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি লোটা মাছের ফ্রাইটা একদম মচমচে করে করে ফেলেছি তো চলুন দেখে নেই আমাদের লোটা মাছের ফ্রাই করতে কি কি উপকরণ লাগছে এবং কিভাবে করছি তো যেহেতু এটা লোটা মাছের ফ্রাই সো আমার লোটা মাছ তো লাগছেই তো আমি লোটা মাছটাকে এভাবে পিস পিস করে টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়েছি যদিও এখানে আমি চারটে মাছ নিয়েছি মাছগুলো প্রায় এক বিঘের একটু ছোট এই টাইপ এই সমান ছিল সেই মাছগুলোকে আমি এভাবে টুকরো করে নিয়েছি আপনারা চাইলে গোটা মাছও ভেজে নিতে পারেন তবে আমার মনে হয় টুকরো করে নিলে বেশি ভালো হয় আর এখানে আমি লবণ দিয়ে নিচ্ছি পরিমাণ মতো কারণ লোটা মাছ একটা সামুদ্রিক মাছ আর সামুদ্রিক মাছে কিন্তু আপনা আপনি অনেক লবণ থাকে আর এখানে হলুদ দিয়ে নিচ্ছি ওয়ান টেবিল চামচেরও কম নিলাম অর্থাৎ হাফ টেবিল চামচ মরিচ বাটা দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ শুকনো মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো আপনারা যে যেমন ঝাল খেতে পছন্দ করেন সেরকম দিবেন তবু আমি বলে রাখছি এটা হাফ টেবিল চামচ হবে আমি দিয়ে নিলাম আর মাছগুলোকে এখন আমি ভালোভাবে মাখিয়ে ম্যারিনেট করে নেব ম্যারিনেশনের জন্য মাছগুলো এভাবে পিস করে নেয় বেটার হয় গোটা মাছে মশলাগুলো ভালোভাবে মাছে লাগতে যায় না আর এইভাবে টুকরো করে ফ্রাই করলে ফ্রাইটা বেশ মজাদার হয় আর আপনারা এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এই সামুদ্রিক যে কোনো মাছেই লবণটা খুব কম পরিমাণে দিতে তো ওইটা আমি মেরিনেট করতে রেখে দিলাম দশ মিনিট থেকে আধা ঘন্টার জন্য আমি আধা ঘন্টার জন্য রেখেছিলাম এখন আমি অন্যান্য উপকরণগুলো যেমন গোলা আমরা করি সেই গোলায় মাছগুলো ভাজবো তো সেগুলোর জন্য আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ ময়দা ওয়ান থার্ড কাপ কর্নফ্লাওয়ার এখানে বাটা মশলা আমি দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ টেস্টিং সল্ট আমি দিয়ে নিলাম ওয়ান পিঞ্চ কারণ টেস্টিং সল্ট শুধু স্বাদ বাড়ানোর জন্য দিচ্ছি মাছে আমি যদিও লবণ দিয়ে নিয়েছি তাই বেশি লবণ যেন না হয় তাই টেস্টিং সল্ট আমি ওয়ান পিঞ্চ দিয়ে দিলাম আর দিলাম গুঁড়ো মরিচ শুকনো মরিচের গুঁড়ো পানি আর বাটা মশলা এই গোলাতেও আমি সামান্য ওয়ান পিঞ্চ দিয়ে দিয়েছি তো সবগুলো পরিমাণ উপকরণগুলো আমি একসাথে এখন ভালোভাবে মিশিয়ে নিব আর পানি কিন্তু আমি এর আগে দিলাম প্রায় হাফ কাপের মতো আর এবার আস্তে আস্তে আরও একটু একটু করে পানি অ্যাড করব সেটাও হাফ কাপের মতোই হবে তো বলা যায় এক কাপের মতো পানি দিয়ে আমরা এটাকে ভালোভাবে গুলিয়ে নিব হ্যান্ড বিটারের সাহায্যে ভালোভাবে পেস্ট করে নেবেন আমি কিছুক্ষণ ভালোভাবে পেস্ট করব দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আমি খুব হালকা পরিমাণ করে পানি দিচ্ছি একবারে দি পানিটা দিয়ে দিলে কনসিস্টেন্সিটা ঠিক থাকবে না সো হালকা হালকা করে অল্প অল্প করে পানি অ্যাড করতে হবে তো মাছ যে গোলায় আমি ভাজবো সে গোলার কনসিস্টেন্সিটাও পারফেক্ট এই যে দেখে নিন তো এখন আমি মেরিনেট করা মাছটা বের করেছি এই গোলার মধ্যে মাখিয়ে নিয়ে মাছগুলো এখন আমি ডুবো তেলে ভেজে নেব আর এখানে আমি একটা হাফ প্লেট নিয়ে নিয়েছি হাফ প্লেটে টিসু দিয়ে রেখেছি আর মাছগুলোকে উঠিয়ে নেওয়ার জন্য ভাজার পর এভাবে ভালো করে মশলার সাথে মাখিয়ে নিতে হবে আর এখানে আমি পরিমাণ মতো আগে তেলটা মাপ মতো নিয়ে নিয়েছি এখন আমি হালকা গরম হলে গরম তেলে 
মাছগুলো কে ছেড়ে দিব তেল গরম হওয়ার জন্য কিছুটা সময় অপেক্ষা করছি খুব কম সময় বেশি গরম হওয়া যাবে না সবগুলো মাছ আমি এইভাবে একসাথে মাখিয়ে নিয়েছি এখন আস্তে আস্তে আমি মাছগুলোকে তেলের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি তো এটা মাছ ভাজার জন্য কিন্তু চুলার হিট সব সময় খেয়াল রাখবেন যাতে মিডিয়াম লেভেলের থাকে লো হওয়া যাবে না আবার খুব বেশিও হওয়া যাবে না তো মিডিয়াম আছে আমি মাছগুলো ভেজে নিচ্ছি যে যে পরিমাণ মাছ মানে ফ্রাইটা যে লেভেলের খেতে চান বেশি হলে বেশিক্ষণ ভেজে নেবেন আর যদি হালকা করে ভাজতে চান তাহলে হালকা সময় রাখলে হবে কিন্তু লোটা মাছের ফ্রাই কিন্তু মচমচে করে খেতে একদম খুব অসাধারণ স্বাদের তো দেখুন হয়ে গিয়েছে আমি এর ভিতর উল্টে পাল্টে দিয়েছি এখন এগুলোকে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি এভাবে আমি মাছগুলো সবগুলো উঠে নিব দেখুন কতটা সুন্দর করে ফ্রাই হয়ে গিয়েছে এখন সবগুলো উঠিয়ে নেব এখন আমি বাকি সবগুলো মাছ আবার এভাবে ভেজে নিচ্ছি এই যে দেখুন হয়ে গিয়েছে তো ভিওর্স আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন সো আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ